జేఈ మెయిన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామ్ సంబంధించి బిగ్ అప్డేట్ అండి సో ఏంటంటే ఫైనల్గా మనకు సెషన్ వన్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి కంప్లీట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు ఎన్టీఏ వాళ్ళు ఓకే సో నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఆ నోటిఫికేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాళ్ళు వారు వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ గురించి అందులో ఎగ్జామ్ డేట్స్ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పటి నుంచి చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు లాస్ట్ డేటు తర్వాత హాల్ టికెట్స్ గురించి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి ఈ విధంగా ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మొత్తం వీడియోస్ తెలుసుకుందాం ఓకేనా అలాగే ఇంకా రాబోయే వీడియోస్లో నేను ఇంకా వీడియోస్ చేస్తుంటాను జేఈ మెయిన్ ఎగ్జామ్ గురించి అంటే సిలబస్ గురించి కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ గురించి తర్వాత ఈ ఎగ్జామ్కి సెషన్ వన్ ఎగ్జామ్కి ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఎలా ప్రిపరేషన్ అవ్వాలి ఈ విధంగా ఎప్పటికప్పుడు మీకు అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తుంటాను జేఈ మెయిన్ ఎగ్జామ్ సమ్ గురించి సో కాబట్టి మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం ఇస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి అలాగే ఇంకొక అప్డేట్ ఏంటంటే మీరు ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు మంచి మంచి డిస్కౌంట్స్తో మీరు డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో కొంత డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అది అందులో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు తెలుగు ప్రపంచం టెక్ డీల్స్ ఆ ఛానల్ పేరు ఓకేనా ఎస్ చూడండి ఇక్కడ సో ఇది నోటిఫికేషన్ పబ్లిక్ నోటీస్ అని చెప్పేసి ఫిఫ్టీన్ డిసెంబర్ రిలీజ్ చేస్తారు అంటే నేనే రిలీజ్ చేస్తాను దీన్ని ఇన్వైటింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ ఫర్ జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే జేఈ మెయిన్ అనమాట సెషన్ వన్ సెషన్ వన్ ఎగ్జామ్ జనవరిలో కండక్ట్ చేయబోతున్నారు యాక్చువల్గా ఫిబ్రవరి కండక్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి మనకు న్యూస్ అయితే వచ్చింది కాకపోతే ఫైనల్ డెసిషన్ వచ్చి ఎన్టీఏది కాబట్టి వీళ్ళు జన జనవరిలో కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇవి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అనమాట ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ సో మనం ఎప్పటి నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఈ సెషన్ వన్ ఎగ్జామ్కి అంటే ఫిఫ్టీన్ డిసెంబర్ నుంచి ట్వెల్త్ జనవరి వరకు ట్వెల్త్ జనవరి నైట్ నైన్ పిఎం వరకు మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్కి ఓకేనా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి నేను వీడియో చేస్తాను ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చేస్తాను దాని తర్వాత లాస్ట్ డేట్ ఫార్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ఫీ అంటే ఈ ఎగ్జామ్కి ఫీజు కట్టడానికి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అంటే ట్వెల్త్ జనవరి అప్ టు నైట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెన్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ వరకు టైం ఉంది ఫీజు కట్టడానికి నెక్స్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ సిటీ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మీకు ఎగ్జామ్ అనేది ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఏ సిటీలో ఏ సిటీలో ఉంటుంది అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే జనవరి సెకండ్ వీక్లో వీళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తారు సో అవును సో సిటీలో మీకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో దాటి మీరు ముందుగానే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అనమాట ఆ సిటీకి వెళ్ళడానికి కొంచెం దూరంగా ఉంటే మీరు అక్కడ స్టే చేయాలి చేయాలో లేకపోతే మళ్ళీ అప్ అండ్ డౌన్ చేయాల్సి వస్తుందో సో మీరు అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డౌన్లోడింగ్ ఆఫ్ అడ్మిట్ కార్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎన్టీఏ వెబ్సైట్ సో ఎగ్జామ్ సంబంధించి హాల్ టికెట్ అనేది ఎప్పటి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ జనవరి ఓకేనా ఇవి డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ థర్టీ వన్ జనవరి సో ఈ డేట్స్ను ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు మీకు హాల్ టికెట్లో మెన్షన్ చేస్తారు సో అండ్ సో డేట్న మీకు ఎగ్జామ్ ఉండని చెప్పి ఆ డేట్ మాత్రం మీరు అటెండ్ అయితే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఆ డేట్ అనేది మీకు థర్టీ వన్ రావచ్చు లేకపోతే థర్టీ రావచ్చు ట్వంటీ నైన్ రావచ్చు అది వాళ్ళు అలాట్ అలాట్ చేసిన దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అయి ఉంటుంది సెంటర్ డేట్ అండ్ షిఫ్ట్ సో అంటే మీ ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఏంటి ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మీకు షిఫ్ట్ అంటే మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందా లేకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందా అవన్నీ కూడా హాల్ టికెట్లో మెన్షన్ చేస్తారు సో మనం హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత చెక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత డిస్ప్లే ఆఫ్ రికార్డెడ్ రెస్పాన్సెస్ ఆన్సర్ కీస్ అంటే మీరు రాసిన ఆన్సర్ కీని మీరు రాసిన రెస్పాన్సెస్ని అంటే మీరు రాసిన ఆన్సర్స్ని అలాగే ఒరిజినల్ ఆన్సర్ కీస్ని వీళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు వెబ్సైట్ ద్వారా రిజల్ట్ తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ చేస్తామని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు వెబ్సైట్లో ఈ ఎగ్జామ్ మనకు థర్టీన్ లాంగ్వేజెస్లో కండక్ట్ చేయబోతున్నారు ఇంగ్లీష్ హిందీ అస్సామీ బెంగాలీ గుజరాతీ కన్నడ మలయాళం మరాఠీ ఒడియా పంజాబీ తమిళ్ తెలుగు ఉర్దూ ఈ థర్టీన్ లాంగ్వేజెస్లో ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు సో మీకు ఏది సూటబుల్ ఉంటుందో ఆ లాంగ్వేజ్లో మీరు ఎగ్జామ్ రాయచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అనమాట సో ఇందులో మనకు పేపర్ వన్ బీ బీటెక్
తర్వాత పేపర్ టూ ఏ ఇది బి ఈ బిఆర్కు అలాగే పేపర్ టూ బి వచ్చేసి బి ప్లానింగ్ బిఆర్క్లో మనకు మ్యాథమెటిక్స్ పార్ట్ వన్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పార్ట్ టూ డ్రాయింగ్ టెస్ట్ పార్ట్ త్రీ ఉంటాయి అవునా ఇక ట్వంటీ సెక్షన్ ఏలో ట్వంటీ సెక్షన్ బిలో టెన్ సో చెప్పిన ఆల్రెడీ సెక్షన్ బి మీకు చాయిస్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఫిఫ్టీ తర్వాత డ్రాయింగ్ టెస్ట్ పార్ట్ త్రీ టూ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా తర్వాత నెక్స్ట్ ఓవరాల్గా టో ఎయిటీ టూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేపర్ టూ బిలో మ్యాథమెటిక్స్ పార్ట్ వన్ ఆప్టిట్యూడ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పార్ట్ టూ ప్లానింగ్ పార్ట్ త్రీ సెక్షన్ ఏ మ్యాథమెటిక్స్ ట్వంటీ టెన్ సో ఎక్కడైతే స్టార్ మార్క్ ఉంటుందో ఫర్ పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ ఆఫ్ ఆఫ్ పేపర్ టూ ఫర్ పేపర్ వన్ అండ్ పార్ట్ వన్ ఆఫ్ పేపర్ టూ పేపర్ టూ పార్ట్ వన్ ఓకే ఓకే నేను చెప్పా అది నేను చెప్పాను కదా ఇది స్టార్ మార్క్ ఉంటే కనుక మీకు మనకు ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మనకు ఫైవ్ రాయచ్చు అనమాట ఆ విధంగా సో అన్నీ కూడా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది మార్నింగ్ షిఫ్ట్ అయితే నైన్ టూ ట్వెల్వ్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ అయితే త్రీ టూ సిక్స్ ప్రతి సెక్షన్కి నెగిటివ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది కంపల్సరీగా దర్ విల్ బి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఫర్ బోత్ సెక్షన్స్ ఏ అండ్ బి అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఆన్లైన్ మో ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారా మనం ఈ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర కంపల్సరీగా ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఉండాలి ఎందుకంటే మనము రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ఎటువంటి అప్డేట్ అయినా సరే ఈమెయిల్ కానీ లేకపోతే మెమోరీ కానీ ఎస్ఎంఎస్ అయితే పంపిస్తుంటారు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్యాటర్న్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కానీ ఎగ్జామ్ డేట్స్ సో ఇంకొక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సెక్షన్ ఏ ఇక్కడ సెక్షన్ ఏ సంబంధించి అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఎంసీక్యూస్ అనమాట మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ బిలో ఇవి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ కాదు న్యూమరికల్ వాల్యూ అనమాట మన మనకి చాయిస్ ఉండదు క్వశ్చన్ జరిగి దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ నంబర్లో మనం రాయాలి చాయిస్ అయితే ఉండదు అది అంటే ఆప్షన్ అయితే ఉండదు అనమాట సెక్షన్ బీకి సంబంధించి కాబట్టి వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఓన్లీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీద మా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు ఓకేనా